ፒታቹዋል ለተወዳሽ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዜና 57 በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ ከዜናዎቹ ጋር ሮዛ መኮንና ብራያችሁ ቆያለሁ መልካም ጊዜ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር ለነጻነት የታገል ኢትዮጵያንን በማስተዋወስ የኢትዮጵያን ገናና ታሪክ በአዲስ ምዕራፍና ተስፋል በመመለስ ራይ የሚቀመጥበት መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ ሰንደቅ ዓላማችን ለኢትዮጵያን የሚመጥን ክብርና ከፍታ እንዲኖረው ከተፈለገ የተጀመሩ ሁሉን አቀፍ ለውጦች ግባቸውን እንዲመቱ ሊሰራ እንደሚገባ ፕሬዝዳንቱ አተናግሯል። በአዲስ ምዕራፍ በተሟላ ሉዓላይነት ለሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ በሚል መሪቃል 14ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ተመልካቾቻችን የሰንደቅ ዓላማ ቀን ላይ ትኩረት ያደረጉ ዘገባዎችን ወደ ኋላ የምንመለስባቸው ነው የሚሆነው አሁን ማብራችሁን ቆዩ። በአግራችንና በህዝቦቿ ላይ የተቃጣውን የሉና አደጋ ለመቀልበስ በዱር በገደሉ በቁር በሐሩሩ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ለሚገኙት ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ለመላው የጸጥታ አካላት ለመላው የጸጥታ አካላትና ለህዝባዊ ኃይላችን ያለኝን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና ለገልጾ ወዳለሁ እናንተ የቁርጥ ቀልጆች ጀግና የምታከብረው ኢትዮጵያ ሁለታችሁን መቼም ቢሆን አትረሳው አዲስ የተሾሙ አመራሮች ኢትዮጵያ ላተን ጸጋ በሚገባ በመጠቀም ሀገሪቱን መለወጥ እንደሚገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። በአዲሱ መንግስት ለተሾሙ ሚኒስትሮችና ከፍተኛ አመራሮች በአፍሪካ ያመራር ለህቀት አካዳሚ ስልጣና እየተሰጠ ነው። ይመረደም ተጨማሪውን ይሷል። በቅርቡ በይፋ በተመሰረተው አዲስ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔቶቹን ሲያዋቅሩ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ሚኒስትር ዴታዎችና የተለያዩ የተቋማት ኃላፊዎችን መሾማቸው ይታወሳል። እናም እነዚህ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የሁለቱ ምክር ቤቶች አፈጉባዮች የተካተቱበት ቀጣይ ማምጣት ሥራ አለባቸው ለውጦች ላይ ያተኮረ ስልጣና በአፍሪካ ያመራል ለእቀት አካዳሚ መሰጠ ተጀምሯል። በዚሁ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ስልጣና ማስጀመሪያ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሽዋሚዎች ህዝብንና ሀገርን በቅንነት በማገልገል ለብነትና ብልሽ አሰራሮችን ማስቀረት እንዳለባቸው ማሳስበዋል ስልጣን አትለማመዱ ይሄዳል የጊዜ ጉዳይ ነው ስልጣንን በጣም سنለማመዱና አታሽድ سنሆን سنናጣው መኖር ግራይ ገባናል ሰፈር ውስጥ መቀመጥ እንቸገራል ስልጣንን ብቻ አይደለም መለማመድ የማይያስፈልገን አታችመንት የጠነከረ ነገር እንዳይኖር ማድረግ የሚኖርብን ለብነትም ጭምር ለብነት ለምምድ ይሆናል ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ኳሊቲ ያላቸው በለብነት ለምምድ ተጠልፈው ከጉዟቸው የሚቀሩ አሉ ባለፈው ምክር ቤት ሾልኮ ያለፉ አሉ ተብለናል አትርሱት ከኔና ከናንተ ውጭ አይደለም ሾልኮ ያለፈው ሰው ለብነት ለምምድ ከሆነ እንደ ሲጋራ ነው አዲሶቹ አመራሮችም ያገኙትን ህዝብን የማገልገል አጋጣሚ በመጠቀም የሚያስከብር አሻራ ለማስቀመጥ መጥካት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎች ተቆፍሰው በተለያየ ኃላፊነት የመሩ ሰዎች አሉ ተቆፍሰው ኢትዮጵያ መውደድና ማክበር ብቻ ሳይሆን የተቆፈሰን ማስተንፈስም ስለምትችል ብዙዎቹ ተንፍሰዋል በመኮፈስ መከበር በመኮፈስ ባጃቢ ጋጋታ መከበር የምናስብ ከሆነ የጊዜ ጉዳይ ነው ቀስ ብሎ የኢትዮጵያ حزب ያስተነፍሳል ብዙዎች ላይ ሆኗል እኛም ላይ የማይሆንበት ምን ምክንያት አይኖርም የተከበሩ ተብለው የሚጠሩ የተከበሩ ብሎ መጥራት መብት የመሰላቸው የሚያስከብር አሻራ ግን የማይስቀምጡ ሰዎች የሚያስከብር አሻራ ስታኖር ባፉ የተከበሩ ባይልህም በልቡ እየሰማውም ሳትሰማውም ያከብራሃል እንዲሁ የተከበሩ ከሆነ ግን ሽርደዳ ይሆናል 
ለመከበር የሚያበቃ አሻራ ማስቀመጣችን እርግጠኛ ካልሆን ስሙን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ተክላይ ሚኒስትሩ በሰጡት የሥራ መመሪያ ንግግራቸውም ኢትዮጵያ ለመቀየር ሰማይ መዋጣት አይተበቅ የሚያሉ ሲሆን ቋጥኝና ቧራ ለለበሱ አህቦቻን ገልጦ መጠቀምን የግድ ኢላ ለብለዋል ይሌለ ነገር እንደተመጣው አይተበቅ ያለው ነገር በጥልቀት አይታቹ ተከታዮቻቹ ደግሞ እንዲያዩ አድርጋቹ ማውጣት ብቻ ነው የሚተበቀባቹ የሩቅ ምስራቅ አገራት የበልጸጋው ጊዜ የዛሬ 30 አመት ነበረ ሁለተኛው ጊዜ ደግሞ ዛሬ ነው ይላሉ የዛሬ 30 አመት ለኢትዮጵያ ብልጽግና ምቹ ጊዜ የነበረ ሊሆን ይችላል ያልፈዋል በዚያን ቆዝም ሁለተኛው የበልጸጋ ጊዜ ዛሬ ነው ዛሬን በትክክል መጠቀም የተሸፈነን መግለጥ ከቻል ስኬት እናመጣለን ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ሀብቶች አቧራ ለብሰዋል አቧራ የለበሱ ቋጥኝ የተጫነባቸው በየስፍራው የሚታዩ አረሞች ሙጃዎች በቀሉባቸው የሚያስደንቁ ሀብቶች አሉ ሙጃውን ነቅለን አረሙን ነቅለን አቧራውን አራክፈን እነዛን የሚያብረቀርቁ የብልጽግና መሰረቶች ማውጣት መቻል ነው የኛ ስራ የሚሆነው። የመንግስት ተሽዋሚዎቹ ከስልጣናቸው በላይ ሰውነትን ያስቀደመ ስራ መስራት ይተበቀባቸዋል ሲሉም ገልጸዋል። ባለስልጣን መሆን ሳይሆን ሰው መሆን ያስፈልጋል። ሰው ሆነን ከተጋን ሰው ሆነን ሰው ለማንሳት ከተጋን ሰው ሆነን ሰው ለማውጣት ከተጋን ይሳካልናል። ባለስልጣኑ ላይ ተቀምጠን ወደ ላይ ልንጎተት ከሆነ ግን አስቡትኛ መቶ ነን ሚጎተተው 100 ሚሊየን ነው እኛ ወደ እሱ እንጂ እሱ ወደኛ ልናመጣው አንችልም ይከብዳል ሰው ሆነን ሳንን ሳፈፍ አብረን አንድ ስቴፕ እየመራን ሁለት ስቴፕ እየተከተልን ከሄድን ግን ተያይዘን መውጣት እንችላለን አዲስ የተሾሙት የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችም የተሰጣቸውን ሀገርና ህዝብ የማገልገል ዕድል በሚገባ መጠቀም አለባቸው ያሉት ተጠቅላይ ሚኒስትሩ በተባበረ ከንዲ ሰርተን ታሪክ ቀያሪ መሆን ይገባናል በማለት ማሳስበዋል መቀለል አልፈልግም የተሰጠችኝን ካርድ በጣም መጠቀም እንፈልጋለሁ ባለፉ 3 አመታት እንደነበረው አይነት ጫውታ ማስተናገድ አልፈልግም አሁን ለዚህ ቪዥን አላማ የተሰጠ ሰው ካለ በህብረት መስራት ካልተፈለገ መንገር መልቀቅ ብቻ ነው እንጂ ከእንትን ሰፈር ስለመጣው ሃይማኖት እንትን ስለሆነ ፌስቡክ አርበኞች ይችላልኝ አይሰራም እሱ ባለፈው 3 አመት አልቋል ይሄን ካርድ ማባከን ማለት ሚጻፈው ቼክ ላይ ስርዝ ድርዝ ማስቀመጥ ማለት ነው ቼኩ እንዳይሰራ ማድረግ ማለት ነው ለዚያ እኔ ፍቃደኛ አይደለም አይ ሆፕ እናንተ ፍቃደኛ ተሆን ቢ ተስፋረጋል በተባበረክን ሰርተን ታሪክ ቀያሪ እንድንሆን እንድትጥሩ እንድትለፉ በአቃታቹ በደከማቹ ቦታ ደሞ ወንደሞቻቹ እንድትጠይቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ለፋታችን ድካማችንን ካየ ለማገዝ ፍቃደኛ ስለሆነ በቅንነት ማገልገላችንን ካየ ተባባሪ ስለሆነ በዛ ስፕሪት ሰርተን ኢትዮጵያን የሚቀይር ነገር ማድረግ ይጠበቅብናል ለአምስተ ተከታታይ ቀናት የሚቆየው ያዲስ ተሻዋሚዎች ከፍተኛ የመንግስት አማራሮች ስልጣና አላማው ማሳወቅ ማነሳሳትና ለቡድን ስራ ማዘጋጀት ስለመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዋቀዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ አዲስ የተሾሙ የመንግስት ከፍተኛ አማራሮች ከበህር አስተሳሰብ ወጥተው ሁሉም ኢትዮጵያ ይኩል ተጠቃሚ እንዲሆን መስራት እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዋል አብኔ ይሄ ሚኒስተርና ሚኒስተር ዴታ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ሚኒስትሮች ናቸው እዚህ ሚኒስተር ውስጥ የአንድ ብሄር ተወካይ የለም ኢትዮጵያን ለማገልገል መዘጋጀት አለባችሁ ሁላችሁ ከንትን ዘፈር ነው የመጣውት ከንትን ብሄር ነው የመጣውት እያን ምንናስብ ከሆነ እናስባለን ቼኩ ስርዝ ድልዝ ነው የሚሆነው አይሳካለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማደግ አለበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢኩዋል ኦፖርቹኒቲ ማግኘት አለበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ መለወጥ አለበት ያንን ካላሳካን ሰፈራችን ብቻ ቢቀየር ለውጣና መጣ የኢትዮጵያ ሚኒስትር የኢትዮጵያ መሪ የኢትዮጵያ አገልጋይ ለመሆን ራሳችሁ ማሳመን አለባችሁ ሰፈሩስ ከገባን እንጨገራለሁ 
እነዚህ ነገር በማድረግ እና በሳምንት ቆይታችሁ በመጣገኛችሁ ልምዶች አይ ሆፕ እስካሁን ከነበርንበት የተሻለ ስራ ለመስራት የተመቻቸ ነገር ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ተበርካሽታችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ዘገባ ሙሉ ፕሮግራም ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ወደ እናንተ የምናቀርብ መሆኑን የገለጽን በዚህ አጋጣሚ እንድትከታተሉት እንከብዛለን። በከፍተኛ የመንገስ ስራ ሐላፊነት ላይ የሚገኙ ግለሰቦች በሁሉም የስራ አጋጣሚዎቻቸው አፍሪካዊ ነጥብ ኢንዲያ በብሊሰሩ እንደሚገባ ኬንያዊው ሙሁር ፓትሪክ ሉሙምባ ገለጹ። ፕሮፌሰሩ በአፍሪካ አመራር ለቀጥ አካዳሚ ተገኝተው ለሚኒስትሮችና ከፍተኛ የስራ ሐላፊዎች ገለጽ አድርገዋል። አስማማየ ነው። Professor Plo Lumumba is a professor of public law, a holder of an LLD Doctor of Laws. Kenya Muhur Professor Patrick Lo Chotino Lumumba Africa we summit indegena ndiyab bemisaru sira yitawokallu. Africa we chigroch Africa we mefti yallachu yimilut professorum ahon maguritu kegniza summit wotam legaradgetna bilzigna abro yimisaru behidatim wedewdet yimiyamara mengedin Africa we andikattelu bemiyasasibu nigigrochacho yitawokallu. Ba Africa amarar yilqet academy tegnitewum lekeftenye mengist amararoch ba Africa we net sabi zuriya gelz adirgewal. የቀደሙ አባቶቻችን የተዋደሽ ጠንካራ አፍሪካ እንድትመሰረት ራያን ገበው ሰርተው ነበር ያሉት ፕሮፌሰር ሉሙምባ ነገር ግን የቀደሙት ቄንገጆቻችን ይናሳብ የሚያቀነቅሉት አባቶቻችንና ሰውግደው ዛሬ ለደረስንበት መበታተንም ዳርገውናል ብለዋል The predictions of our forefathers and founding mothers that disunited we would remain weak ቀደምት አባቶቻችን አንድነት ከሌለን ደካማ ጉር እንደመተፈጠር ይገመቱት አሁን እውን ሆኗል ስለዚህ ዛሪ ስለ አፍሪካ አንድነትና ስለ አፍሪካዊነት ስናወራ በቀደሙ አባቶቻችን ታሪክ መሰረት መሆን አለበት አሁን ባለው ሁኔታ ግን ዳባቶቻችን መበታተን ደካማ አፍሪካ ይፈጥራል የሚልመት ይለም ነገር ግን በሚያላይጁን ጉዳዮች ላይ ተኩል መስራታችን ደካማ አድርጎናል በአፍሪካ ብዙ አገራት አሁን የሚበገንጥል ሐሳብን የሚያቀነቅኑ ቡድኖችን ይዘዋል ያሉት ፕሮፌሰሩም ይደግሙ አፍሪካን የበለጠ ለማዳከም የሚሰራው ሲራ ካል ነው ብለዋል many africans either legally or otherwise will break into different autonomous countries ብዙ የአፍሪካ ሀገራት በቀጥታ የሚሆን በተዛዋሪ ተገንጥለው በመውጣት አዲስ ሀገር እየመሰረቱ ነው አሁን የሚመገንጠል ጥያቄ የሚያራሙ ድብድኖች አሉ ይህ አፍሪካን በርካታ ሀገራት በማድረግ የማዳከም ተግባር ነው ስለዚህ አፍሪካን አሁን ከገባችበት ችግር በመውጣት የበለዘገች የተባበረችና የተዋደሽ ጠንካራ ጉር እንድትሆን ሁሉም ራያን ግቦ ሊሰራ ይገባልን ብለዋል and i think that the new pan africanism must look to that እንደም ይመስለኝ አሁን አፍሪካዊነትን በአዲስ መልክ የምንጀምርበት ነው ስለዚህ ደግሞ በመንግስት የተለያዩ አላፊነት ላይ ያላችሁ አካላት ትልቅ ሚና መጫወት ተጠብቀባችኋል በርግጥ በርካታ ተወልዶችን በዚህ ስሜት የመፍጠር ሂደት ስለሆነ መንገዱ ቀላል አይሆንም ነገር ግን መደረግ አለበት ይህ ካሉነ አሁንም አዳዲስ ቅኝ ግጆች በደጃችን እየተጠብቁ ነው መሆኑን እናውቅ ይቀባል በአፍሪካ አማራር ኢልቀት አካዳሚ ለከፍተኛ የመንግስት የስራ ሐላፊዎች የሚሰጠው ስልጣና ያገር ውስጥ ነዮች ታላላቅ ሙራና ፖለቲከኞች ተገኝተው ገለጻ የሚያደርጉና ለምዶቻቸው የሚያካፍሉ ይሆናል በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ አይጫና በበረታበት በዚህ ወቅት ዲፕሎማቶች የሀገራቸውን ክብር ለማስጠበቅ የሚቆሙ መሆን እንደሚተበቅባቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንገለጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች ለተመለሱ ዲፕሎማቶች ስልጣና ሰጥቷል ፋሲካ ያያለው ተለዋዋጭ ባህሪ ባለው የዲፕሎማሲ መስክ ጠንካራና ለሀገሩ ክብር የሚቆም ዲፕሎማት ማፍራት ወሳኙ ነገር ነው ለዚህም እንዲረዳ ታዲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ለተመለሱ ዲፕሎማቶች ስልጣና መስጠት ጀምሯል ስልጣናው ያስተሳሰብ ለውጥ የውጭ ጉዳይ ሪፎርም እንዲሁም አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደርጋል ተብሏል በስልጣናው ማስጀመሪያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ይህ ወቅት ከየትኛው ጊዜ በላይ ዕውቀትና አቅምን አስተባብሮ መጠቅም የሚጠይቅበት መሆኑን ገልጸው ስልጣናው ዲፕሎማቱ ቴሌኮን የሚመጥን ውጤታማ ማስራ መስራት የሚችል እንዲሁ እንደሚያገዘውም ገልጸዋል ለዘመናት ኢትዮጵያን ገጥማትና ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከፍተኛ ጫናና ፈተና በውጪ ከውጪ ማህበረሰብ እየደረሰብን ያለ ኢትዮጵያን በልዩ ልዩ መልክ በተሳሳቱ መረጃዎች ወነጥንም አይቶ እንዳላዩ በማሰብ የዲፕሎማሲ መስካችን ላይ ከፍተኛ ጫናና እንደዚሁ ተግዳሮት እየገጠመን የዘለቀንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም ቢሆን 
የበለጠ ኮንሰርትድ የሆነ ይፈርት የሚጠይቅብን ጊዜ ላይ እንገኛለንና በውስጥም በውጭም ብዙ ተግዳሮቶችና ፈተናዎች እየገጠሙን እዚ ደርሰናል የዲፕሎማሲው ሰራዊት በያገሩን ክብር እና ተቀብ ለማስጠበቅ ሁሉ ጊዜ ለተለያዩ ተልቆችና ሚሽኖች ዝግጁ ይሆናል የሚጠበቃል የጊዜ ደሞ የበለጠ ምን ዘምትበት ምን ተደምበትና ባንድ ላይ አቅማችንን ዕውቀታችንን አስተባብረን የምንቀሳቀስበት ወቅት ነው ኢትዮጵያ አሁን ላይ በተለያዩ ውስጣዊ እና ውጫዊ ጫናዎች መሃል የተወጠረችበት ጊዜ ነው ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን በሀገር ደረጃ እየታዩ ያሉ ፈተናዎችን ማለፍ የሚቻለው ለውጡን ተቋማዊ ማድረግ ሲቻል ነው ብለዋል ለዚህ ደግሞ የዲፕሎማሲው ዘርፍ ከፍተኛ ስራ ይጠብቃል ምን ያሉት ከሀገራዊ ለውጡ የተቀዳ ከፌደራል የመዋቀር ለውጥ ስርዓት የተቀዳ በውጭ ጉዳይ ኮንቴክስት የተመረ የሪፎርም ስርዓት ነው እየተጠናቀቀ ያለው ማለት ነው በዚህ ይታ የመጀመሪያው ትኩረት እንዳይደረብ ማከል ሄድ ኳርተሩ ካፒታሉ ጠንካራ ማከል እንዲሆን ማድረግ ነው ይሄ ቤት ዋናው መስሪያ ቤት ማለት ነው እንዴት ነው ሊጠናከር የሚችለው አስተራሮች የስራ ግንኙነቶች ፈንክሽናሊቲ እና ውጤታ ማነት እድሜውን የሚመጥን የዘመኑን ቻሌንጅ የሚመጥን የዲፕሎማሲ ሄድ ኳርተር የውጭ ግንኙነታችን ዋና ዲፕሎማሲ ስራችን ማጠንጠኛ ማከሉ ነው እንዲደራጅ አማራሩን በዛ ደረጃ ማደራጀት አሰራሮቹን በዛ ደረጃ ማዋሃድ በስተጋበሩን በዛ ደረጃ መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህም ታዲያ ዓለም አቀፋዊ ምህዳሩን ከግንዛብ ያስገባ የዲፕሎማሲ ስራን በመስራት ይህን ወደ ተሻለና ጫናን መቋቋም የሚችል አቅም ማሳደግ ይጠበቃልም ብለዋል። ይህም የዘርፉ ትክረት መሆኑን ገልጿል። ይሄ ዘመን የሚጠይቀውን የመታገያ ስልት በደም መታጠቅ ያስፈልጋል። የትኛውን መውነትና የትኛውን መዋቅር ቢኖርን ዘመኑ ከሚጠይቀው መታገያ ሜዳ ጋር አያይዘን ካልመራ ነው ወስተቀር ብዙ ነገሮች ያመልጡናል ማለት ነው። ኮንቬንሽናሉን መናቀና ማጣጣል አይከባ ኮንቬንሽናል ዲፕሎማሲው ካሁኑ ሁኔታ ጋር አያይዘን ትጥቆቻችንን አዳብረን እንዴት እንራመዳለን የሚለው በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ሁሉም የዲፕሎማሲን ፈርጅ በግንባር የሚዋጉና የሚመሩ የሚያንቀሳቅሱ የሰላው ጫፎች ናቸው እንጂ ኢትዮጵያን any where define ለማድረግና represent ለማድረግ ብቻኛ ተቋሞች አይደለም አንዱ ወደዚህ ነው መዞር ያለብን 100 ሚሊዮን 110 ሚሊዮን ኢትዮጵያን እንዴት ነው ለዲፕሎማሲ የሚሰለፉት ይሄ ዘመን በፈቀደው በተለይ ወጣቱ ትውልድ እንዴት ነው ወደዚህ የሚመጣው ባለም በሁሉ ማዕዘናት ዲያስፖራዎች እንዴት እንደ ተንቀሳቀሱ እንዴት ተደራይቶ ብዙ ስራ እንደሰሩ አንዳንዶቹም ከኛ በላይ እንዴት ውጤታ ማሰራ እየሰሩ እንደሆነ ተግባር እያሳየ ነው እንደዚህ አቅሞች ሞባይዝ ማድረግ ሁሉም ዜጋ ያገሩ አምባሳደር ነው የሚለውን መርህ ማስፋትና ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል ለዲፕሎማቶች መስጠት የተጀመረው ስልጣና ሁለተኛው ዙር ሲሆን ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ሌሎች ከተለያዩ ሀገራት ተመላሽ ለሆኑ ዲፕሎማቶች መሰል ስልጣና መሰጠቱ የሚታወስ ነው ከጀምበር ጋር በማለዳ ሁሉም በየመስኩ የለት ሩጫውን ይጀምራል ህይወትን ለማክናት ኑሮ ለማሸነፍ ታዲያ ሁሉም የሚተማመንበት አጋሩ ጋር ሲደርስ ቆም ይላል ስንቅ የሚሆኑትን አገልግሎቶች በቅልጥፍና ጊንተው ተደስተው ሩጫውን ይቀጥላሉ ባሉበት ሁሉ ተገኝቶ የባንክ ምትክ የሚሆነው በስልኮ አለም በደንበኛው የትም ይሁን መገኛው ስልኮን ባንክ አድርጎ ባሉበት የሚገኝ አንቺም ባለሽበት ሆነሽ በኤቲኤም ካርድሽ ገንዘብ ሽንት ሰንቀያለሽ አለም በካርድሽ ይፈልክ ሽንት ትገበ ያያለሽ በቦታ ሳት ወሰን በስልክ ብቻ ከስራ 5 ሰዓት ጉላላ የተከላጠፋ አገልግሎት ታገኛለሽ የምንጊዜ ማጋራችሁንና ሩጫችሁን ለናፈጥን በቅርበትና አገልግሎታለን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክቡር የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በመመረጡ የተሰማው ለባዊ ደስታ የገለጸ ለአዲሱ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን መልካምኞቱን ይገልጻል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሴንቸሪ ግሩፕ ማኔጅመንት አባላትና መላ ሰራተኞች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር ዳግም ቃሎን በማደሶ አንኳን ደሳሎት ይላል በበርካታ የኢኮኖሚ ተስፋ ሰጪን ቅስቀሳዎች ውስጥ ያለችው ውድ ሀገራችን ፈተናዎችን የተጋፈጡ የግል ዘርፍ ተዋናዮችን ማፍራት ይችላልች በተለይ የአምራች ኢንደስትሪ ዘርፍ ዘርፈ ብዙ ተግዳሮቶች ያሉ በመሆኑ ታላቅ እቅድ መቀመጡ ተስፋችንን የሚያለብልም ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም መላው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት በትጋት እንደሚሰሩ በማመን የተሳካ የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው ከልብን እንመኛለን ሴንቸሪ ግሩፕ ማኔጅመንት አባላትና መላ ሰራተኞች የቡሊ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክቡር የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲስ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ ቡሊ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የኢፌድሪ ጤና ሚኒስቴር ሐላፊዎችና ሰራተኞች በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ ዶክተር አብይ አህመድና ካቢኔቸው በመመረጣቸው የተሰማንን ደስታ እየገለጹን የኮቪድ 19 ወረርሽኝን በመከላከልና በመቆጣጠር እንዲሁም ለጤናው ዘርፍና ለሀገራችን ስኬታማ የስራ ዘመን እንዲሆንልን መልካምኞታችንን እንገልጻለን የኢፌድሪ ጤና ሚኒስቴር የገንዘብ ሚኒስቴር የስራ አመራርና መላው ሰራተኞች በስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸውን ደስታ እየገለጹ ለአዲሱ መንግስትም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ። የገንዘብ ሚኒስቴር ጊፍት ሪል ስቴት ጊፍት ኮንስትራክሽን ደረጃ አንድ የኮንስትራክሽን ድርጅት ጊፍት ትሬዲንግ ጊፍት ብረታ ብረት ፋብሪካና ጊፍት የግንባታ ቆጭ ማምረቻ ድርጅት በአገር ውስጥ በውጭም ለምትገኙ ለመላ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ እንኳን ለአዲሱ የመንግስት መስረታ ባል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ይያለ መጪው ዘመን የሰላምና ውጤታማ የምንበለጽግበት ዘመንና መንግስት ይሆንልን ዘንድ መልካምኞቱን ይገልጻል ጊፍት ቢዝነስ ግሩፕ የትምርት ሚኒስቴር ስራ አመራርና መላው ሰራተኞች ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ባለስምትና ለስድስተኛው ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ የተሰማቸው ደስታ እየገለጹ ለአዲሱ መንግስት መልካም ይስራ ዘመን እንዲሆን ይመኛሉ ትምርት ሚኒስቴር እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ሰራተኞችና መምህራን ስድስተኛውን ሀገራዊ የመንግስት ምስረታ ምክንያት በማድረግ የዚህ ታሪካዊ የክስተት ተሳታፊዎች በመሆናችን ታላቅ ደስታና ክብር ተሰምቶናል ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያደረገች ላለችው ሽግግር የኢፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ለተሰየሙትና ባለስመታቸው በደማቅ ሰነ ስርዓት ለተከናወነው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድና ካቢኔቶቻቸው አዲስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የክልል ምክር ቤት አባላት የክልል ርእሳነ መስተዳደሮችና ካቢኔቶቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ይያልን ቀጣዩ የስራ ዘመናችሁ የስኬት እንዲሆን እንመኛለን መልክ ከሚስራ ዘመን ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ነብ ኢንተርናሽናል ባንክ በሀገራችን የተካሄደውን ስድስተኛውን የመንግስት ምስረታ በሰላም በመጠናቀቁና ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በመሾማቸው በባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ በከፍተኛው የስራ አስፈጻሚና በመላው ሰራተኛ ስም የተሰማውን ከፍተኛ ደስታ እየገለጸን ለጠቅላይ ሚኒስትሩም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆን ከልብ ይመኛል ነብ ኢንተርናሽናል ባንክ ኢቲቪ ዜና 57 በመከታተል ላይ ነው የምትገኙት የሰንደቅ አላማ ቀን ላይ ትኩረት ወዳደረጉ ዘገባዎች ተሻግረናል የሰንደቅ አላማ ቀን ሲከበር ለነጻነት የታገሉ ኢትዮጵያንን በማስተዋወስ የኢትዮጵያን ገና እና ታሪክ በአዲስ ምዕራፍና ተስፋ ለመመለስ ራይ የሚቀመጥበት መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ ሰንደቅ አላማችን ለኢትዮጵያን የሚመጥን ክብርና ከፍታ እንዲኖር ከተፈለገ የተጀመሩ ሁሉን አቀፍ ለውጦች ግባቸውን እንዲመቱ ሊሰራ እንደሚገባም ፕሬዝዳንቱ አተናግሯል ንብረት የተሆነ በአዲስ ምራፍ በተሟላው አላይነት ለሰንደቅ አላማችን ከፍታ በሚል መሪ ቃል 14ኛው ብሔራዊ ሰንደቅ አላማ ቀን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተከብሯል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የማርሽ ባንድ ታጅቦ በምክር ቤቱ በተከበረው የሰንደቅ አላማ ቀን ላይ የተለያዩ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን መልክቶችም ተላልፈውበታል። በባሉ ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የሰንደቅ አላማ ቀን ለሀገር ነጻነት የታገሉ ባለታሪክ ኢትዮጵያውያን የሚታወሱበትና ገናና ሀገር ታሪክ በአዲስ ምራፍ ከፍ እንዲል ራዕይ የሚቀመጥበት እንደሆነም ተናግረዋል። ሰንደቅ አላማችን 
በውትልዶች መስዋዕትነት ያስጠበቅ ነው የነጻነታችን ምልክት ነው ሰንደቅ አላማችን እንደ ሌሎች ነጻነትን ተንጎና ጽፉ ሀገሮች ሁሉ የጋራ ማንነታችን የጋራ መገለጫችን ያንድነታችን ተምሳሌት ነው እንዲሁ ደግሞ ለሰንደቅ አላማችን አክሪ መስዋዕትነት በመክፈል ነጻ ሀገር ያስረከቡንን ጀግኖች አደረ ያስታወስን ገናና ታሪካችንን በአዲስ ምራፍና በአዲስ ተስፋ ለመመለስ ራይ የምንሰንቅበት ነው ባለም አቀፍ መድረክ በስብሰባዎችም ሆነ በስፖርት ውድድር የምንለየው በስም ወይንም በብሔራዊ መዝሙር ብቻ ሳይሆን በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ አላማችን ነው የህዝቦች ሁሉነት የህዝቦች ተስፋንም ያዘ ነው ሰንደቅ አላማ የሀገራችን አዲስ ሁለት ከቀደም ተላጆቹ የወረሰው ሰንደቅ አላማ ከፍ ሲል የተጠቀሱት መገለጫዎች ማድረጉን እንዲቀጥ መገለጫዎችን ማድረጉን እንዲቀጥል እንዲቀጥል ያስፈልጋል ይህ ይተበቀበታል እንዲሁም የሁላችን ጥረት ሊታከልበት የጋራ ሴቶቻችን በአግባቡ ይተላለፉ ዘንድ ስራ ይተበቀናል President Salawrq Zawdi sendek alamachin ibelt yetekeber indiketel hulum letjemeru hulun aqef hagray lewtoch siket li rabarab indemikebawum melekt astalalfawal sendek alamachin le Ethiopiawyan yemimetin kibrna kefetay yeminoratim yetejemeru hulun aqef lewtoch kedar lay madres sinichil mohonu kelib li tasabebet yigebal balefut amatat hagarachin ከፍተኛ ፈተናዎችና መከራዎችን አልፋለች አሁንም ይያለፈች ነው ያገር ሁሉና ላይ የሚሰነዘር ጥቃትን ለመመከት የሚያስበስበንና ግንባር ቀደማችን የሚሆነው የአንድነታችን ምልክት ሰንደቅ አላማችን ነው ትግሉ የሚሳካውም በዚህ አርማችን ስር መሰባሰባችን የመሰባሰባችን ኃይል ነው ሀገራዊ ስሜትም ነው ከተባበረን የሚሳነን ነገር የለምና ይህ መገለጫችን የዘመናችን ትውልድን እየተሻገረ የሚሄደው ወደ በተአምር አይደለም የሚሸጋገረው በመፈክር ወይም በአማሩ ቃላት ሲነገር ብቻ ሳይሆን ሲሰራበትም ጭምር ነው ኢትዮጵያውያን በሰንደቃቸው ምክንያት ለዘመናት ለዘለቀው ክብራቸው ዘላቂነት ወጣቱ ዕቀትን ባህሉ ሊያደርግ እንደሚገባውም ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ መልክታቸውን አስተላልፏል ሰንደቅ አላማ ከፍ ሲል ገለጹአቸው ቁም ነገሮች በአገራችን ወጣቶች አምሮ እንዲሰርጹ በተሰብ ህብረተሰብ መንግስት ሁላችንም ሐላፊነት አለብን የሰንደቅ አላማን ክብሩነት የሚያስጠብቀው ያወቀ እያየ የሚያድግ ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው ወደሚቀጥለው ትውልድ ሊያስተላልፍ የሚችለው በትምርት ቤቶች ሰንደቅ አላማ በክብር ሲሰቀል ያየ ህፃንና ተማሪ ነው ተረካቢ ሊሆን የሚችለው ማንኛውንም ማደጋ በርሱ ስር ተሰባስቦ ሲቋቋም ነው ወጣቱ የሀገር መገለጫ መልክት የሆነውን ሰንደቅ አላማ ክብሩን በሚገባ እንዲረዳውና ኢትዮጵያ በአዲስ ምራፍ ለምታስ መዘገበው ለውጥ በመሳተፍ የሀገር ከፍታ ሊያረጋግጥ ይገባል ተብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 14ኛውን የሰንደቅ አላማ ቀን አክብሯል የሰንደቅ አላማ ቀን ሲከበር ለነጻነት የታገለ ኢትዮጵያን የሚታወሱበት ኢትዮጵያ ጸር የሆኑ አንገታቸውን ሲደፉ ሀገር ወዳጆች ደግሞ በክብር ቀና የሚሉበት መሆኑን መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንገልጿል ኢትዮጵያ የጀመረችውን የከፍታ ጉዞ እየበለጠ የምታጎላበት ዘመን እንደሚሆን ተስፋ ያገኘንበት ነው ያሉት አቶ ደመቀ ህዝባዊ አንድነቱ ይበልጥ የሚጠናከርበት እንዲሆንም እንሰራለን ብለዋል ሪፖርተራችን ፋሲካ ያሊው እንደዘገበችው ለሰንደቅ አላማቸው ክብር ሁሉም በየመስኩ በትጋት መስራት እንደሚገባውም አቶ ደመቀ ገልጿል የመከላከያ ሰራዊት በደምና ባጥንቱ የሚጠብቃት የሀገሩ ሰንደቅ አላማ ዋጋው የገዘፈ ነው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ሰንደቅ አላማና ሰራዊቱ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር አስመልክቶ ተከታዩን ዘገባ ዘጋጅቷል በቃሊ ነክሮት እንደ हिसाब ቃላትን አሳክተው ሊገልጡት የማይቻል ጥልቅ ስሜት አይነት የማንነት ያልሸነፍ ባይነትና የነጻነት ምልክት ሰንደቅ አላማ መውደዳቸውም በእንባ 
ፍቅራቸውን እስከ ሞት በሚደርስ መስዋዕትነት የሚያረጋግጡላት የውዳ ኢትዮጵያ መለያ ምልክት ለኢትዮጵያ ንጻነት ስለ ሉዓላዊነቷ መከበር የሚዋደቁ ጀግና ልብ ያላቸው ልጆቿ ደስ ብሏቸው የሚዋደቁት በጀግንነት የሚፋለሙት በክብር የሚሰውት ለዚች ለታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ በደም መሰረት ተገንብታ ለተሰጠቻቸው ሀገርና ሰንደቅ ሲሉ ነው ትናንት በጀግኖች አርበኞች ሉዓላዊ ግዛቷን ሀገራዊ አንድነቷን አስጥብቅ አይኖርቸው ያለመሸነፍ ነጻ የሞጣት ምልክት የሆነችው የውራሪዎችና የነጮችን ክፉ ሴራ የማክሸፊያ ቆልፍ የሆነችው ኢትዮጵያ መለያ ሰንደቋ የበርካታ አፍሪካ ሀገራት የሆነ ክብሯና ሰንደቋም ላይወርድ ከፍ ብሎ የተሰቀለ ሆኗል። ባባቶቻቸው የድል አድራጊነት መንፈስ የተቃኙት የዛሬ ተተኪል ልጆቿም ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ለተነሳው ሽብር ቡድንም ይሁን ከውጪ ጥቃት ሊቃጣ ለሚሞክር ጸራይ ኢትዮጵያ ይሁሉ በተጠንቀቅ ቆሟል። በትግራይ ክልል መሽጎ ኢትዮጵያን ካላፈረስኩ ያለ የሚቃጀው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አቃሉ ኢትዮጵያ የተሰራችበትን ጠንካራ መስረዝ ዘንግቶ የሏላዊነቷ ዘብ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ንቆ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ያለውን የሽብር ቡድን እንዲህ በኢትዮጵያዊነት ቅኝት የበቀሉ ጀግንነትና ድላድራጊነት መታወቂያቸው የሆነ ለሀገር ያላቸውን ፍቅር በመሞስ ጭምር በሚገልጹ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀልጆች ድባቅ እየተመታ ይገኛል ይህም ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሰንደቅ ዓላማው የሚከፈል ዋጋ በደምና በአጥንት የተሰጠቻቸውን ኢትዮጵያ በደም የማቆየትና የማጽናት ተልእኮን ያዘ ነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደ ትናንትና ሁሉ ዛሬም የኢትዮጵያ ሏላዊነትና የሰንደቅ ዓላማው የመጨረሻ አጠባቂ ሆኖ የኢትዮጵያን ጣላቶች እያስከበረ ሰንደቅ ዓላማውን እያስከበረ የተጣለበትን አደራ ሀገርን ከውስጥ ባንዳ ከውጭ ጣላት የመጠበቅ አላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል የሰንደቅ ዓላማ ቀን በአፋር ክልል ተከበረ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያን የአንድነት መገለጫ መሆኑን ያነሱት የክልሉ ምክር ቤት አፈጎባይ ወይዘሮ አሲያ ከማል ያፋር ህዝብ ለሀገሩ ሰንደቅ ዓላማ ትልቅ ፍቅር እንዳለውም ተናግሯል የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር የህብረት ሰቡን ለውጥ ለማረጋገጥ ቃል የምንገባበት ነው ብለዋል ለ አፋር ህዝብ ለየት ያለ ክብርና ሞገስ ያለው ነው ለምን የኛንም ማንነት የሚገልጽ ስለሆነ ባንዲራችንን በፍቅር የአፋር ህዝብ ለባንዲራው ያለውን ፍቅር ባንዲራ በአፋር ህዝብ ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው በዚህ የብልጽግናን ምዕራፍ በኢትዮጵያ ያረጋግጥንበት ማግስት በማክበራችን ብልጽግናችንን ከፍ ለማድረግ የብልጽግናችንን ከፍታን ላይ ለመስራት የብልጽግናን ምዕራፍ ከፍ ለማድረግ ቃል እንገባለን ማለት ነው የሀገር ሰንደቅ ዓላማ በብዙ መስዋዕትነት የተገኘ የክብር መገበለጫ ነው ያሉት የባሉት ሳታፊዎች በተለየ ዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በአፋር ክልል የሚከበረው ሏላይነት ለመድፈር የመጣው አሸባሪ ቡድን ድል የተደረገበት በመሆኑ የተለየ ያድርጓል ሲሉ አስተይስጨው ተናግሯል አሁን ባለንበት ጊዜ የሰራው ጅብዱና ታሪክ አለ ሰንደቅ ዓላማን እና አገርቷን ለላውነት በማስተበቅ ድሮም እንደተጠበቀ ነው ታሪኩ ግን ሞር አዲስ ሆታል አብዴት አርጎታል ማለት ይቻላል አሁን ያለደበት ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እንኳንኛ ግምሎቻችንም ያውቃታል የሚለው አባባል አለና ያንን አባባል በታግባር ያስመሰከረበት ስቲል እየተጠበቀ ነው እኔ መገልጫ ይልኝ ቃል ያቀርኛ የአንድነታችን መገለጫችን ልዩነታችን አንድነታችን ለምን ኢትዮጵያ በሰንደቅ ዓላማ ነው የምታውቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለሰንደቅ ዓላማ ፍዳ የሚከፍል የሚሞት የውጭ ወራሪ ሊወራት ኳስ ይመጣ ፍዳ የሆነ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብና ነገም ዛሬ ኢትዮጵያ በሰንደቅ ዓላማ በልጆቿ ተካብራ ለዛ ዓለም ትኖራለች ባንዲራ ማለት መስአውነቱን ከፍሎ የመጣበት ነው በህብረት ሰባቻችን ማንኛው ቦታ ለበኢትዮጵያ ደረጃ ላይ 
እንደዚሁም ደሞ ለየት ያለው ኬንያ ማንጻር ስታይ ደሞ ሲደረግ የነበረው ድርጅቶቹን የወረደ የኛ ባንድሮችን የመተከሉ ሆኖ ተው ሁሉ በሰላማዊነት ለነስከብሩበት የቻልንበት ነው 14ኛው ብሔራዊ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ ከተማ በአዲስ ምራፍ በተሟላው አላይነት ለሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ በሚል መሪ ቃል የክልሉ ሰመስዳደር አቶ አሻር ሊያሰን በተገኙበት ተከብሯል። ዳይሬክተራችን ጀማል አህመድ ዘገባ የቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ እንደገለጹት ሰንደቅ ዓላማ የብረ ብሔራዊነት መገለጫና የዜጎች ማንነት ማሳያ በመሆኑ አስፈላጊው ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል ብለዋል። 14ኛው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በአዲስ ምዕራፍ በተሟላሉ አላይነት ለሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ በሚል መሪ ቃል በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ተከበረ። ኢትዮጵያ አዲስ መንግስት በመሰረተችበት ማግስት መከበሩም በአሉን ልዩ እንደሚያደርገው ኗሪዎቹ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ በከተማዋ የ2014 የትምርት ዘመንን በይፋስ ጀመሩ ከንቲባ በቅርቆስ ክፍለ ከተማ በሚገኘው አጋዚያን አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት አዲስ ምዕራፍ በሚል ስም መቀየሩንም ይፋድርኳል ጥላሁን ካሳስ ጨማሪው ይዟል ይህ በአዲስ አበባ ሜክሲኮ ሱዳን ኤምባሲ ጎን የሚገኘው በ1952 የተቋቋመው አጋዚያን አንደኛ ደረጃ ቁጥራን ትምርት ቤት ነው ዛሬ እድል ገጥሞት ኢትዮጵያ ለማቷን ፖለቲካውና ኢኮኖሚዋን በአዲስ አክታጫ ለመዘወር ዘመኑን አዲስ ምራፍ በማለት በሰየመችበት ወቅት ይህ ህድሜ ተገቦ ትምርት ቤት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ አዲስ ምራፍ በሚል ስያሜ እንዲጠራ ተብሷል። ወዝራዳነች በዚህ ታሪካዊ ትምርት ቤት መገኘት በከተማ የሚገኙ የመንግስት የግልና ሌሎች አካላት የሚተዳደሩ ሁሉም ትምርት ቤቶች በዛሬው ለት በኢፋ ትምርት መጀመራቸውን አመላክቷል መማር ማስተማር ስራው በስኬት እንዲከናወን በቂ ዝግጅት መደረጉንም በመጥቀስ ክራንቱን እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኛ ማዲሱ አመት አዲስ ተስፋ አዲስ ዝግጅት አድርጋችሁ የላቀው ጥየት ምታስመዘግቡበት እንዲሆን አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ ስናደርግ ነው የሞየነው ምንም ሳይጎልባችሁ በትምርታችሁ የላቀ ወጥ እንድታስመዘግቡ ሁሉ ምግባት ተዘጋይቷል ማለት ነው ትምርት ቤቱ አዲስ ምራፍ ሲባል ተማሪዎችና የትምርቱ ማህበረሰብ በአዲስ ምራፍ ለተሻለ ውጤት ሊተጉ ይገባልም ብሏል ከንቲዋ እንግዲህ ተማሪዎች የሚቀየረው የትምርት ቤታችሁ ስም ብቻ ሳይሆን እናንተም በአዲስ ዋመት አዲስ ዝግጅት አርጋችሁ አዲስ መነቃቃት አዲስ የጥናት ዘዴ ራሳችሁን በዲሲፕሊን አነጻችሁ መምህራኖቻችሁን አክብራችሁ የላቀ ውጤት የምታስመዘግቡበት ጊዜ ነውና ይሄንኑ እንድትተገብሩት በዚህ አጋጣሚ አደር አለላችሁ ወዳለሁ መንግስት ለመማር ማስተማሩ ስራ የሚተበቅበት ሀላፊነት በእንዲህ መልኩ ሲወጣ ተማሪዎች የተሻለ ሞራል በመሰነቅ የነጋ ሀገር ተረካቢነትን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር ላይጸኑት ይገባልም ብሏል ወይዘሮ አዳነች ሀገራችን በዚሁ ራይ ሰንቃቸው የምታሳድጓት ሀገራችን የምትወዱ ለሀገራችን ነገ ጥሩ መሪ ለመሆን የምትዘጋጁ ከዛም የተለያየ ዘርፍ ላይ ተሰማርታችሁ ደግሞ ውጤታማ የሆነ ስራ የምትሰሩና ሀገራችን የምታሳድጉና አንተናችሁና በዲሲፕሊን የታነጻችሁ ጎበዞች እንድትሆኑ አደረራ አላላውኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሐላፊ ዘላለም ሙላቱ ተማሪዎቹ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ሰፊ ስራ መከናወን ተክሷል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አማካኝነት ያንደኛ ደረጃና የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት የተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍ ሆነ የመምህሩ መምሪያ የማዘጋጀት ስራ የተከናወነ ሲሆን በዚህ ስራው ውስጥ የከተማችን አስተዳደር በራሱ መመራን እንዲሰራ ማድረጉ ትልቅ ውሳኔ ከመሆኑ ባሻገር መመራት መመራኖቻችን አሻራቸውን ያሳረፉበት በመሆኑ መመራኖቻችን ሊመሰገኑ ሊወደሱ ይገባል እንላለን ከዚህ ጎን ለጎን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን ማንስቷል የትምርት ልማት ስራችን ከግብ ለማድረስ ይቻል ዘን መመራን እንዲው መላው የትምርት ማህበረሰብ የኮቪድ ክትባት እንዲወስድ ከመደረጉ ባለፈ ተገቢ የሆነ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ምንኖ ዛሬ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተናል ወይዘሮ አዳነች ከትምርቱ ባሻገር በዛሬው ለት በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ከቅድመ አንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች ዩኒፎርምን ጨምሮ የትምርት ቁሳቁስ እንደተበረከተላቸው ተክሷል ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት ትምርት ቤቶችም ምገባ እንደተጀመረላቸው ተክሷል ተመልካቾቻችን ወደ ስፖርት ጉዳያችን አምርተናል ባልደረባችሁ ሙሉ ጌታ ክፍለይ ዚስቲዲዮ